。もうこんにちは。新規 YouTuber 新規 YouTuber の高橋です。本日はですね、簡単論文解説ということで、コロナ重症者と低筋肉量っていうですね、こちらの論文を説明していきたいと思います。はい。こちら現代がですね、Low Muscle Mass in COVID-19 Critically Ill Patients Prognostic Significance and Surrogate Markers for Assessment というですね、2022年の2月、つい最近ですね、に発表された論文でして、で、これは実際ですね、コロナ感染してですね、えー、搬送されてきた86人をですね、まあ、筋肉量を測ってですね、その後の状態を思い出したという論文になってるんですけど、結論としては、筋肉量の少ない方がですね、重症化しやすいというふうにデータが出てまして、重症化しやすいっていうですね、何をもって言ってるんだっていうところは、人工呼吸器を、えー、要した日数とかですね、集中治療室に、えー、いなければいけなかった日数とか、あと全体の入院期間っていうので、えー、測ってたんですけど、でまあ、それぞれ見ていってもですね、人工呼吸器が必要だった時期がですね、筋肉量が普通の人に対して少ない方はですね、15日と25日と長くなっていたり、まあ、集中治療室、えー、入院日数ともにですね、筋肉量少ない方の方が長く病院にいらしたということが結果として出てきますね。うん、で、まあ、こちらのグラフもですね、こちらが集中治療室にいた期間ですね。縦軸が、まあ、パーセントですね。に対して横軸が日数なんで、あの黄色い点線の方がですね、筋肉量の少ない方だったんですけど、えー、長く ICU にいらしてますね。うん入院で見ても、まあ、同じようにですね、筋肉量が少ない方の方が長く入院が必要だったという、まあ、数字が出ております。はいでねまあ、筋肉は実はその体をですね、動かしたり支えるっていうことだけをやってるんじゃなくて、他もですね、いろいろ体のために機能がありまして、筋ポンプで体全体の血流を良くするですね、ポンプの役割にも担ってますし、熱を作ってですね、代謝を上げて体をですね、体温を保っているという。働きもありますしあと直接ですね筋肉が免疫力を上げるという話も結構出てきてましてでこちらはドイツのがん研究センターの研究結果なんですけどどうやらですね筋肉量と T 細胞というですね免疫細胞の活性化っていうのが直接的に関係性があるんじゃないかというような話も出てきててで T 細胞が何をしてるかっていうとですね、えー、とウイルスやがん細胞をやっつけてくれてるんですね。うん。で、その T 細胞の働きですね。活性っぷりが、まあ、筋肉量の多い時の方が活性しているということも言われてますし、あと、我が国ですね。日本の厚生労働省の調査でもですね、筋肉量の少ない高齢者の場合ですね、肺炎リスクが高くなるよという話だったり、あと、男性の場合ですね、筋肉量の少ない高齢者と筋肉量それなりにある方を比べたときに死亡率がですね、2倍ぐらいになるというふうに言われているので、うん、そうですね。筋肉量と免疫力っていうのはですね、結構直接的なつながりがあるということが徐々に分かってきております。うん。で、今回のこの論文でですね、まあ、筋肉量をどうやって測ったって言ったら、それぞれのですね、患者さんの CT を取って、で、そこから参集したらしいんですけど、そこでちょっとこう東洋医学を専攻する鍼灸師として面白いなと思ったのが体の筋肉量を測るときに腰椎の3番 L3 と呼ばれるですね、まあ、この辺の場所ですねちょっと腰の下の方の高さのですね筋肉量を測ると全体のですね筋肉量の状態が分かりやすいということだったんですけどちょうどこの L3 っていうその場所はですねその周囲にですね、東洋医学的なツボの話をしたときに、結構その生命の源と呼ばれるですね、ツボが結構点在してまして、まあ、ツボ、経絡的にもですね、とても大事な場所、そして、うん、本当に体全体の生命力みたいなんですね、ところを判断しがちな場所なので、今回のね、その筋肉量と免疫力っていうのはですね、結構直接的な関係がある。しかもですね、その筋肉量を測るのに適した場所が腰椎のですね、L3 番だっていうのはですね、ツボ経絡的な観点から見てもですね、結構一致する話があって、面白いなと思った次第でございます。はい。で、じゃあその筋肉量が多ければ多いほどね、長生きするのかっていうと、ボディービルダーたちがですね、みんな長寿に
になるということになってですまあそんな単純なものではないと思うんですけどただ一つ言えることはやっぱりその人間はですねやっぱりまあ動物なのでそれなりに動いてですね日々。で毎日筋肉を動かすことによってそれなりの筋肉量をキープするっていうのがとても大事になってくるんじゃないかなと思いました、うん、でじゃあまず何すればいい筋肉量を維持するために何すればいいのという話になるんですけどまずはですね本当に毎日ちょっとずつ歩きましょうとはいもうそれに尽きると思いますうんなんでまあちょっとねあの最近運動不足だなとちょっと筋肉使ってないなっていう方はまず少しですね、家の周りを散歩することから始めてみてください。はい。ということで、本日は以上となります。どうぞ、お大事に。